ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर फ्रिशिका और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जो कि हमारी स्टार्ट होगी अब मेंस 365 के लिए जैसे हम लोग पी टी थ्री सिक्सटी फाइव वीजन आई की पूरी कंप्लीट कर चुके थे उसी तरीके से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का यानी कि पॉलिटी होगी आई होगी सोशल इशूज़ होगी इस बार ये जो अभी आई है ना ये सोशल इशूज़ के लिए आई है तो यहाँ पर हम लोग पूरे एक साल का न्यूज़ कवर करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेप्टेम्बर टू से लेकर जून टू तक का जितना भी न्यूज़ होता है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं के मेंस के लिए अगर आप यूपीएससी 2019 मेंस में अपेयर हो रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की मेंस लिखने वाले हो इस छह महीने के अंदर तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ओके तो प्लीज इस लेसन को देखना ना भूले क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक निचोड़ हो जाता है कि आपको मेन्स परस्पेक्टिव से सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल जाती है एक टॉपिक आपका पूरी तरीके से कवर हो जाता है तो रेदर देन की आप हर मंथ का एक अच्छे से रिवाइज करते जाओ हर मंथ का आप पढ़ते जाओ लेकिन उसके बाद जो ये आपका होता है ना मीन्स थ्री सिक्सटी फाइव का पैटर्न ये बहुत अच्छा होता है जैसे हम लोग पी टी थ्री सिक्सटी फाइव में भी देखे थे काफ़ी यूजफुल था काफ़ी बच्चों का जो है पी टी थ्री सिक्सटी फाइव पढ़ने से ही प्रेलेंस में काफ़ी क्वेश्चन फेच हुए थे उसी तरीके से ये भी आपका वैसे ही पूरी तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच आपको लेकर चला जाता है जिसमें कि जो भी सब्जेक्ट से यहाँ पर आपका टॉपिक रहती है ना वो पूरी तरीके से डिटेल में यहाँ पर कवर की जाती है ओके पी टी थ्री सिक्सटी फाइव में आपका प्रेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव में आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि आपका कोई भी टॉपिक है तो उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ पे आपका कवर किया जाता है तो यहाँ पे आप पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए कि इस मैगजीन में हम लोग को कितना पढ़ना है पहले सोशल इश्यूज की पब्लिश हुई है आज ही पब्लिश हुई है इसलिए मैं आज इसकी लेसन लेकर आ रही हूँ धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे आप लोग यहाँ पे आराम से डेली के बेसिस पे आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो ओके तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इश्यूज जो भी यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड है तो एक कंसाइज वे में रख दिया जाता है आप चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज एक जगह देखोगे या फिर आप ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज एक जगह देखोगे डेमोग्राफी है हेल्थ है न्यूट्रिशन है एडुकेशन है तो ये सब कुछ एक जगह आपको देखने को मिलेगा तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इशू रिलेटेड टू द वुमेन ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ ही आपको बहुत सारे लेसन देखने को मिलती है विजन आई एस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो विजन आई से जो आपका मैगजीन होता है हर मंथ का उसको आप उसके लिए आपको यहाँ पे पूरी फुल डिस्कशन देखने को मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर और भी डिफरेंट कोर्स आप देख सकते हो जो भी आपको यूजफुल लगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इशू रिलेटेड टू वुमेन क्या क्या इशू रिलेटेड टू वुमेन रहा है वो भी हमारे एक साल के अंडर में तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट का है और उनकी क्या स्टेटस है इंडिया में पहले वो देख लेते हैं सबसे पहला जो इशू है वो है सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल और फंडा ब्लॉक्स देखें फंडामेंटल ब्लॉक्स देखें जो कि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है ओके okay, क्योंकि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग सोशल और कल्चरल पहले उनको एम्पावरमेंट करें पहले हम लोग यहाँ पे सोशली एम्पावरमेंट करेंगे घर में हो समाज में हो अगर आप वुमेन को इज्जत देना शुरू कर दोगे कल्चरल कल्चरल अगर आप उनको एम्पावरमेंट करोगे उसके बाद उस पूरी होलिस्टिक आपको यहाँ पर उनकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है अच्छे से बन पाएगा इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड है फंडामेंटल और जो फाउंडेशन ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे आपका रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे कि डिस्क्रिमिनेटरी पैट्रियाकल नॉर्म्स यानी कि आप लोग देखते हो कि पैट्रियाकल नॉर्म्स हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आज के भी डेट में है हालांकि बहुत कम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस सारे नॉर्म्स से ऊपर उठ चुके हैं लेकिन पैट्रियाकल सोसाइटी हमारे यहाँ है पैट्रियाकल सोसाइटी कहने का मतलब है कि पुरुषों का यहाँ पे दबदबा यानी कि पुरुषों की जो यहाँ पे मान सम्मान है वो वुमेन से ज़्यादा होती है तो पैट्रैकल नॉर्म्स होती है वुमेन के अगेंस्ट में एक्सेस टू हेल्थ देखे या फिर एडुकेशन सर्विस देखे कास्ट एंड क्लास है रिलीजियस डिवाइड्स है तो ये सारी चीज़ें जिसमें कि वुमेन को यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेट सहना पड़ता है यानी कि उनको यहाँ पे मन डिस्क्रिमिनेशन का एक पीड़ा उनको उठाना पड़ता है अब नेक्स्ट है यहाँ पे फिनमिना ऑफ सन मेटा प्रेफरेंस यानी कि लड़कों की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है अगर हम लोग बेबी गर्ल के कंपैरिजन में देखें तो अनवांटेड गर्ल्स का भी राइज देखने को मिला है यानी कि लोग चाहते नहीं कि उनकी बेटियां हो बेटे हो और बेटे बेटों के बेटों के एक्सपेक्टेशन में बेटियां होते जाती है तो अनएक्सपेक्ट अनवांटेड गर्ल्स की भी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड में ये स्टिमेट किया गया है कि जो नंबर ऑफ अनवांटेड गर्ल है फॉर द एज ऑफ जीरो से ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक ये हमारे अर्थ में आपको देखने को मिलेगा कि ट्वेंटी वन मिलियन है अर्थ
अबॉर्शन करा रही है डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है निगलेक्ट किया जा रहा है या फिर इन एडिकुएट न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप देखोगे कि थर्टी नाइन क्राइम्स जो है वो वुमेन के अगेंस्ट में होता है हर एक घंटे जो कि हमारे इंडिया में रिपोर्ट हो रही है और ये काफ़ी राइज हो चुका है अगर टू थाउजेंड सेवन में देखें तो ट्वेंटी वन था लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो थर्टी नाइन क्राइम्स जो है वुमेन के अगेंस्ट में हो रहा है वो भी हर एक घंटे अब हम लोग यहाँ पे इश्यूज़ देखें जो कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कल्च सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट कर सकते हैं अब यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किस तरीके से कर सकते हैं तो जो सोशल और कल्चरल प्रेजिस है ये हमारे विमेन के अगेंस्ट में है तो इनकी पार्टिसिपेशन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होती है ना वो काफ़ी कम देखने को मिलता है आप हर जगह देख लो यानी कि घर पर ही आप देख लो जब भी कोई बड़ी डिसीजन लेनी होती है तो घर के बेटे लेते हैं पापा लेते हैं दादा लेते हैं नाना लेते हैं लेकिन विमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में वो बहुत कम होता है चाहे वो कितनी भी पढ़ ली पढ़ लिख गई हो लेकिन उनका डिसीजन जो है ना यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है तो ये आपका एक पॉलिटिकल एरेना आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देखें तो फोर्टी जो इंडियन इलेक्ट्रेट है वहाँ पर वुमेन देखने को मिलेगी यानी कि फोर्टी नाइन है जो कि यहाँ पर इलेक्शन में आपके पार्टिसिपेट की है ऑनली फोर्टीन जो सेवनटीन की लोकसभा मेम्बर्स हैं ना वो यहाँ पर वुमेन एम निकल कर आइए जो कि हाईएस्ट अब तक हम लोग को देखने को मिला है इंडिपेंडेंस के बाद इसके साथ ही अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखें वुमेन का तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है लेकिन मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 1951 में अगर हम लोग देखेंगे तो 4.4 परसेंट था यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन का है अगर वही टू में देखेंगे तो एलेवन है अगर ग्लोबल एवरेज आप देखना चाहते हो तो ये ट्वेंटी है इसी रेट पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका अनदर अगर वन एटी तक आप देखोगे ना तो डिज़ाइड यहाँ पर जेंडर बैलेंस जो है वो निकल कर आएगा यानी कि वुमेन और मेल में कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पे सरपंच पति और हस्बैंड का भी काफी फेनोमेना है जो कि यहाँ पे पंचायत को कंट्रोल करती है कि वो अपने वाइफ्स को यहाँ पे कंटेंस कंटेस्ट करने ना दे ना ही न्यू और ना ही रेयर केस में ओके तो सरपंच पति और जो हस्बैंड होते हैं सरपंच में हमेशा आपको पति या हस्बैंड ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखने को मिलता है फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे इशू है आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है यानी कि फिनेंशियल एम्पावरमेंट जो है ना वो सेंट्रल है और ओवरऑल एम्पावरमेंट वुमेन का माना जाता है अगर वुमेन के हाथ में आप पैसे दे दोगे उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दोगे तो काफ़ी चीज़ें जो है वुमेन अपने आप ही हैंडल करने लगेगी ओके तो फिनेंशियल इंक्लूजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है फिनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है कि हर एक महिला के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे कि वो अपने बैंक को एक्सेस कर सके वो अपने पैसे को अच्छे से सेव कर सके तो फिनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की तरफ से देखेंगे तो इंडिया यहाँ पे 131 कंट्रीज़ में से 120 रैंक कर रही है वो भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में और जो रेट है जेंडर बायस्ड वायलेंस का वो अभी भी अनएक्सेप्टेबल बहुत ज़्यादा हायर है यानी कि यहाँ पे आपका जेंडर बायस्ड जो वायलेंस होती है यानी वीमेन फीमेन के साथ ज़्यादा यहाँ पर आपका वायलेंस होता है एज़ कम्पेयर्स टू मेन तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम लोग यहाँ पर सेवनटीन देखें जी का तो सेवनटीन जो जी का है ना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन वीमेन का वो बहुत कम है अगर हम लोग इसको कंपेयर कर ले ग्लोबल एवरेज से तो 17 परसेंट ही है और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो इंडियन की महिलाएं हैं उनका बहुत कम है हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज और यहां पे आपका अनफेवरेबली यहां पे 40 परसेंट जो है ना वो आपको चाइना में देखने को मिलेगा तो कितना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है पार्टिसिपेशन जो कि अदर कंट्रीज में है और इंडिया की कंट्रीज में है ओके okay. तो ये सारी इश्यूज़ यहाँ पे निकल कर आइए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फीमेल की वर्क और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया यानी कि वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है उनका तो ये न्यूज़ में क्यों थी क्योंकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाल कर लेकर आती है जो कि यहाँ पर आई के ई ए फाउंडेशन के साथ एसोसिएट करके उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल देखने वाले हैं कि इस रिपोर्ट से क्या क्या फाइंडिंग निकल कर आई है अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं जो इस रिपोर्ट में फोकस किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आज के भी डेट में लो फीमेल लेबर फोर्स की जो प्रॉब्लम है ना वो कंटिन्यू हो रही है यानी कि आज भी हमारे इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अगर फीमेल की जनसंख्या को अगर हम लोग देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम है मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है ओके तो यहाँ पर एफ एल एफ पी कहूँगी यानी कि फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये टिपिकली इसको मेजर्ड किया जाता है कि कितनी वीमेन का शेयर है जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयड और
फीमेल वर्क एंड फोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे हम लोग निकाल पाते हैं अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है अगर 2017-18 में देखें तो ये 23.3 परसेंट हो चुकी है लार्जेस्ट डिक्लाइन अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में देखें तो वो भी यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिल रहा है यानी कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है काफ़ी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा है जो कि सिक्स मिलियन तक है और रूलर अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन देखें तो ये भी हायर है अगर हम लोग अर्बन के कंपैरिजन में देखें यानी कि रूलर वीमेन ज्यादा यहां पे आपका वर्क करती है एज कंपैरिजन टू अर्बन वीमेन में ओके okay. अब यहां पे आपका आया है कि हाई यहां पे आपका एफ एल अगर एफ पी है यानी कि आपका फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन अगर देखें हाई है यानी कि हाई एल्ड होगी हमारी इकोनॉमी में लेबर आपका लो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वीमेन का है ना तो ये मेजर ड्रैग कर सकता है ना कि सिर्फ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए बट ओवरऑल ग्रोथ के लिए देखिए वीमेन का पार्टिसिपेशन इकॉनॉमी में होना चाहिए अगर जब तक वीमेन का पार्टिसिपेशन इकॉनॉमी में नहीं होगा तब तक आप समझ जाइए कि हमारी कंट्री हमेशा ही यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होती रहेगी बहुत ज़रूरी है आप देखिए जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनमें मेन का पार्टिसिपेशन और वीमेन का पार्टिसिपेशन सेम है या ऑलमोस्ट आपको नियर uh, बाई ही अप डाउन देखने को मिलेगा तभी वो डेवलप्ड कंट्री कहा जा रहा है यानी कि वो अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की फीमेल को सीधे सीधे आप आउट कर दे रहे हो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से तो अकेले मेल जो है यहाँ पे कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर हाई एल्ड आप इकॉनॉमी का चाहते हो तो फीमेल को घर से बाहर निकालना ही होगा एस्टिमेट अगर हम लोग देखें आई के थ्रू तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो इंडिया इंडिया की जीडीपी है ना वो और एक्सपेंड कर सकती है और बढ़ सकती है 27 परसेंट तक बढ़ सकती है अगर हम लोग नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स को इंक्रीज़ कर सके इंडिया जो है यहाँ पे अपनी ग्रोथ को भी बूस्ट कर सकती है वो भी 1.5 परसेंट से अगर हम लोग यहाँ पे वीमेन को वर्क में ज्वाइन करने के लिए दे दे तो यानी कि आप देख रहे हो कि हर तरीके से यानी कि आई भी यही बात कह रही है कि अगर फीमेल की पार्टिसिपेशन होगी तभी हमारा जो है जी ग्रोथ होगा हमारी ग्रोथ ग्रोथ में आपको राइज देखने को मिलेगा ओके लेकिन अब समझते हैं कि लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों है इसके पीछे रीजन क्या है तो आप लोग सभी जानते हो लेकिन डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहला है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की कमी है यानी कि पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रही है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है जो कि आज के डेट में एग्जिस्ट कर रही है कि फिनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके ट्रेनिंग दिया जा सके प्लेसमेंट हो आउटकम्स हो फ्यू यहाँ पे आपको नेशनल पॉलिसीज देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे फोकस करती है कि किस तरीके से सर्विस को यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जा सके जैसे लॉजिंग हो गई सेफ यहाँ पे कन्वीनियंट ट्रेवल होना चाहिए माइग्रेशन सपोर्ट हो चाइल्ड केयर हो तो ये सब वीमेन को यहाँ पे अनेबल किया जाता है कि स्किलिंग प्रोग्राम को वो एक्सेस कर सके और वर्क फोर्स का वो एक पार्ट बन सके लेकिन हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सपोर्ट की कमी है इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है सेकंड जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है कि एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है ना हाई स्कूल के लिए या फिर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के लिए वो अब वैसा पेस नहीं रहा और लार्ज सप्लाई ऑफ वीमेन जो है ना इस तरीके के वर्क के लिए काफ़ी उत्सुक रहती है इसीलिए मोर जो एडुकेटेड वीमेन होती है ना वो नहीं चाहती है कि जॉब में काम करना क्योंकि उनके मैच का नहीं हो पाता यानी कि वो जो चाहती है उस तरीके का उनको जॉब नहीं मिल पाता है और उस तरीके का वो एनफ सैलरी सैलरी उनको नहीं मिल पाता है इसलिए वीमेन इस तरीके का काम नहीं करना पा करना चाहती है थर्ड पॉइंट है कि जेंडर पे कैप है अगर हम लोग वर्ल्ड यहाँ पे ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 के तरफ से देखें तो इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जेंडर पे गैप देखने को मिलेगा जो कि 34 परसेंट का है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेम काम कोई मेन कर रहे हैं या फिर वीमेन कर रही है तो वीमेन को उसी सेम काम के लिए बहुत कम पे किया जाता है और मेन को उसी सेम काम के लिए ज़्यादा पे किया जाता है तो ये जेंडर पे गैप है और इंडिया इसमें सबसे आगे है देख सकते हैं आप ओके नेक्स्ट यहाँ पर रीज़न है कि कॉम्पिटिंग जो आपका आउटकम्स है हाउस और लेबर मार्केट का यानी कि एक लार्ज प्रपोर्शन जो वीमेन का ना वो यहाँ पे लेबर मार्केट में रह जाती है तो लेबर मार्केट में जो रहती है वो मैरिड रहती है और जो हस्बैंड की आउटकम है वो यहाँ पे वुमेन को विड्रॉ करने में कंट्रीब्यूट कर देती है लेबर हाउस में यानी कि आप देखते हो कि अगर हस्बैंड की सैलरी अच्छी खासी होती है तो घर में कोई भी वुमेन को यानी कि वाइफ को काम करने के लिए नहीं देते हस्बैंड खुद ऐसा कई बार कहते हैं कि अगर मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है तो इस तरीके की भी एटीट्यूड हमारे इंडिया में है जिसके कारण जो है इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है मैटर्निटी फैक्टर भी एक बहुत बड़ा बात होता है बहुत सारी वुमेन है जो कि वर्क को ज्वाइन करती है लेकिन उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद चाइल्ड होने के बाद
काफ़ी डिस्करेज देखने को मिला है जिसके कारण जॉब लॉस भी हो रहा है और यहाँ पर आपका जो है मैटर्निटी के कारण ये सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है नॉन एवेबिलिटी है क्वालिटी डे केयर की ये एक तरीके का वन फैक्टर है जिसमें कि वुमेन जो है ना वो घर से जब वो वर्क से रिटर्न होती है तो वो उनको यहाँ पे मैटर्निटी लीव लेना पड़ता है अगर वीमेन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अगर होम में परसीव कर ले तो वो ज़्यादा होता है जब वो अपने लेबर मार्केट से रिटर्न होती है और वीमेन को यहाँ पे लेबर फोर्स से विड्रॉ करना ही पड़ता है लास्टली नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है कि जो बैरियर है ना वो माइग्रेशन के कारण होता है अगर लास्ट टिकट में देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल इंक्रीज हुई हुआ है प्रोपोर्शन का जो कि रूरल वीमेन जो है ना वो अर्बन वीमेन अर्बन एरिया में वर्क करने आई है यानी कि जो माइग्रेशन है ना वो मेन का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू वीमेन लड़के जो है वो तुरंत से उठ के बाहर चले जाते हैं दूसरे कंट्री में दूसरे स्टेट में चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लेकिन वीमेन को इतना आसानी से निकाला नहीं जाता है घर से उनको परमिशन नहीं दी जाती है और वो बाहर जा भी नहीं पाती है सेफ्टी सिक्योर को सारी चीज़ों को लेते हुए उनको यहाँ पर माइग्रेशन बहुत कम होती है तो वो अगर रूरल वीमेन है तो वो वहाँ पर खेती वगैरह ही छोटी मोटी काम करके ही वो अपनी दिनचर्या चला पाती है ये एक इशू है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है सोशल नॉर्म्स और एजेंसी जैसे कि डीप रूटेड हमारी सोशल नॉर्म्स है लैक ऑफ एजेंसी है या या फिर आप कह सकते हो कि जेंडरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन है जिसमें कि वीमेन काफ़ी लीड कर रही है और उनके पास बहुत कम चॉइस होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट ले या फिर कोई वर्क का डिसीज़न ले सके डिस्क्रिमिनेशन एक अलग है भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट और वेज कैप अगर आप देखोगे मेल और फीमेल के बीच में तो ये सिर्फ आपका ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि कितना एडुकेशन में डिफरेंस है एक्सपीरियंस में डिफरेंस है स्किल में डिफरेंस है बट ये आपको दिखाता है कि अनएक्सप्लेन जो आस्पेक्ट है ना डिस्क्रिमिनेशन का वो दिखाया जाता है आपको पता होगा कि कई ऐसे घर हैं जहाँ पे मेल को या फिर अगर बॉय है और गर्ल है तो बॉय को बहुत अच्छा एडुकेशन दिया जाता है उनको बाहर भेजा जाता है हायर एडुकेशन के लिए या फिर उनको जॉब के लिए कहीं भी भेज दिया जाता है लेकिन वही अगर गर्ल है तो जब तक वो घर में रह पढ़ सकती है घर में रह जॉब कर सकती है तभी तक उनको परमिट किया जाता है जैसे ही उनको बाहर जाने का अगर इस तरीके का कॉल आता है तो उनकी जो है इस तरीके की चीज़ें खत्म की जाती है यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम होता है अगर पैसे की कमी है तो यहाँ पे लड़कों को पढ़ाया जाता है लड़कियों को तो यहाँ पे पूरी तरीके से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है तो ये भी एक इशू है नेक्स्ट है कि सोशली डिसएडवांटेज वीमेन है जो कि यहाँ पर आपका काफ़ी रोल्स निभाती है जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं होती है लेस पेड लीवस लेती है शॉर्ट पीरियड उनका इंगेजमेंट होता है कुछ कॉम्युनिटीज़ में आप देखोगे तो ये स्टिग्मा है जो कि वीमेन वर्किंग जो करती है ना घर के बाहर जो वीमेन वर्क करती है उनसे ये स्टिग्मा अटैच है ओके okay, स्पेशली जो कि यहाँ पे सर्टेन जॉब रोल्स कंसीडर किया जाता है मेन के लिए नेक्स्ट है कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा होता है अगर आप लोग देखोगे तो 31 परसेंट जो फर्म्स हैं ना वो यहाँ पे कंप्लेन ही नहीं करती है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फोर्स जो यहाँ पे आया है जो कि मेंटेन करती है कि यहाँ पे इंटरनल कंप्लाइंस कमेटी होना चाहिए लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे कंपनीज देखने को मिलेगा कि इस तरीके की कमेटी नहीं बनाते हैं अगर इस तरीके की कमेटी नहीं बनाएंगे तो जो उस कंपनी की वीमेन होती है जो इस तरीके का सेक्शुअल हरासमेंट फेस कर रही है तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेगी इस तरीके का यहाँ पर आपका इस एक्ट के तरह इस एक्ट के अंदर इस तरीके का प्रोविजन था कि हर एक कंपनी में यहाँ पे इंटरनल कंप्लायंस कमेटी होना चाहिए और इस कमेटी में एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर होनी चाहिए तभी वो यहाँ पे पक्ष ले पाएगी और यहाँ पे आपका जो वीमेन को है ना वो जस्टिस मिल पाएगा अगर हम लोग 2014 और 15 के बीच में देखें तो जितनी भी सेक्शुअल हरासमेंट की केसेस है ना ऑफिस में वो यहाँ पर आपका मोर देन डबल है जो कि आपका फिफ्टी से लेकर वन अगर हम लोग एन के डेटा के अकॉर्डिंग देखे तो ओके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग देखे तो अब यहाँ पे ये सारी इश्यूज़ तो हम लोग देख लिए कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है लड़कियों के साथ इसलिए यहाँ पे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ सजेशंस भी दिया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहाँ वीमेन का है उसको हम लोग और बेटर कर सकते हैं सबसे पहला है कि हम लोग फिर से पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको री कर सकते हैं यानी कि हम लोग जो आउटकम्स मैट्रिक्स है ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं लेबर मार्केट प्रोग्राम के लिए जिसमें कि हम लोग कुछ फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं यानी वीमेन के लिए सेफ्टी हम लोग रख सकते हैं फिर एस्पिराइशन एस्पिरेशन अलाइनमेंट रख सकते हैं ओके okay, इस तरीके का अगर चीज़ रखेंगे तो हम लोग को वीमेन को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करने में और उनकी जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा साथ ही साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस होना चाहिए प्रोग्राम के साथ जो कि एडल्ट एजुकेशन के लिए हो लिटरेसी के लिए हो या फिर स्किल ट्रेनिंग एडवांस के लिए हो हायर एजुकेशन के लिए हो एजुकेशन इको सिस्टम देखें तो
कि प्रोग्राम इनोवेशन हो यानी कि यहाँ पर टैक्स पॉलिसी को यूज़ करके जो कि वीमेन को यहाँ पर इंसेंटिवाइज़ कर रही है लेबर मार्केट में तो वो दोनों तरीके से होना चाहिए डिमांड साइड भी होना चाहिए और सप्लाई साइड भी होना चाहिए नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन और यहाँ पर बिहेवियर चेंज हो अगर हम लोग लार्ज स्केल सोशल कंपेन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर सोशल नॉर्म्स को चेंज करें तो वो यहाँ पर ब्रेक कर सकता है जो कि जेंडर स्टेडियो टाइप्स है यानी कि जो आपको मेल को लेकर जो परसेप्शन सब आपके पूर्वजों से चलते आ रहा है वो उस तरी उस तरीके के जो आपका स्टेडियो टाइप्स थॉट है यानी कि जो पूर्वजों से जो आ, सोच विचार चलते आ रही है वो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है ओके okay, फिर से हम लोग यहाँ पे रीडिफाइन कर सकते हैं रोल ऑफ मेन को वो भी हाउस में आज की डेट में आप जानते हो कि हाउस काम घर के काम जो है लड़के नहीं करते हैं ये ऐसा आपका स्टेडियो टाइप थाट है क्यों नहीं कर सकते हैं जब घर में आपको खाना खाना ही है तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ लड़कियाँ ही खाना बना के देगी लड़के क्यों नहीं खाना बना के दे सकते बट आज के डेट में मुझे अच्छा लगता है कि जो भी लड़के बाहर रहते हैं वो खुद से ही अपना खाने का अरेंजमेंट करते हैं काफ़ी लड़के जो है आज के डेट में किचन इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए कहीं भी ये ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं किया गया लेकिन हमारे पूर्वजों के जैसा ऐसा बना दिया गया है कि लड़की है तो ये सारी काम करेगी लड़के हैं तो ये सारे काम करेंगे ओके ऐसा क्यों है जब हम लोग एक ही तरीके से पैदा लेते हैं एक ही तरीके से मरते हैं तो बीच में ये जो डिफ्रेंस है ये कहाँ से आ जाता है लड़का लड़की वाला भेद कहाँ से आ जाता है अगर आप लोग एडुकेशन सेम तरीके का दे रहे हो अगर आप लोग कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो तो फिर लड़की और लड़का कहने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा डूज एंड डोंट्स क्यों लगा देते हैं बस ये सोसाइटी का अगर हट जाए ना डूज एंड डोंट्स और आप लोग भी अपने बीच में अगर लड़के हैं तो लड़कियों को भी अपने इक्वल समझे और लड़कियां भी लड़कों को अगर अपने इक्वल समझे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा ये सारी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना नहीं होगी ओके अब आगे अगर देखें तो यहाँ पे सर्विस को सपोर्ट करने के लिए जिससे कि एंट्री और कंटिन्यूशन हो सके यानी कि अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है चाइल्ड केयर के लिए अगर कोई मदर है जो कि वर्कफोर्स में काम कर रही है और उनके बच्चे हैं तो यहाँ पे चाइल्ड केयर के लिए भी उनके पास अरेंजमेंट होना चाहिए ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए बेटर स्टाइपेंट देना चाहिए उनको ट्रैवल करने के लिए लॉजिंग वगैरह होना चाहिए बोर्डिंग होना चाहिए और कुछ और एक्सपेंसिस होना चाहिए जब भी उनको यहाँ पर प्रोग्राम पार्टिसिपेशन में इंक्लूड किया जाए साथ ही साथ यहाँ पर सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए वीमेन को जो कि माइग्रेट कर रही है वर्क के वर्क के खोज में और जॉब के खोज में डेवलपिंग फोरम्स जो है ना इनफॉर्मल और फॉर्मल मेंटरशिप वो होना चाहिए साथ ही फीमेल के साथ कनेक्शन हो जो भी फीमेल रोल मॉडल हो जैसे कि आप देखते हो कि हर एक फील्ड में यहाँ पे रोल मॉडल निकल कर आते हैं तो उनके साथ एक बेटर कनेक्शन हो सके वो लोग बाहर निकल कर आई है तो काफ़ी फाइट करके निकल कर आती है ऐसा नहीं है आप लोग हर एक फील्ड में देखते हो कि वुमेन आज के डेट में आगे निकल रही है अगर आप लोग यहाँ पर हीमा दास का नाम ले लो या फिर हमारे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का नाम ले लो या फिर आप यहाँ पर यू की टॉपर टीना डाबी या फिर इरा सेगल का नाम ले लो तो आप लोग इनके पीछे हिस्ट्री जाके पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये वीमेन कितना फाइट करके बाहर आई है और आज के डेट में इतना नाम कमा रही है इतना आसान नहीं होता है वीमेन के लिए कि वो इतना आगे आ तक आगे आकर इतना तक काम करे ओके बहुत जगह उनको सप्रेस किया जाता है बहुत जगह उनको ताना दिया जाता है लेकिन फिर भी वो यहाँ आती है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है तो सबसे बड़ा चीज़ है सपोर्ट करना ओके हर एक तरीके का उनको सर्विस में सपोर्ट मिलेगा ना तो वीमेन भी कभी भी पीछे नहीं रहेगी अब यहाँ पर कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो वाइडर डीपर और जो मोर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन का जो इशू है ना वो सिर्फ वर्कफोर्स में नहीं है बल्कि वो लेजिस्लेचर में भी है पॉलिस में भी है आर्म फोर्सेस में भी है जुडिशरी में भी है जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स है और काफ़ी क्रिटिकल इशू है तो यहाँ पे जो एफर्ट होना चाहिए उसमें ये ज़रूरी है कि हम लोग जेंडर सेंसिटिविटी जो प्रोग्राम है ना उसको अच्छे से एम्पलीफाई एम्पलीफाई करें साथ ही साथ ये जो है ना आपका पॉलिसी जितनी भी है जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम कॉम्पोनेंट को यहाँ पर कोशिंट कर सकते हैं तो जितनी भी वीमेंस के ऑल अराउंड ज़रूरत है यानी कि जितनी भी महिलाओं को सारी ज़रूरत है ना उसको यहाँ पे हम लोग फुलफ़िल कर सके ऐसा प्रोग्राम इनिशिएटिव होना चाहिए तो इस आर्टिकल से आपको पता चल गया होगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो कि कितना डिटेल में सारी चीज़ें पता चल रही है अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में वेमेन इन एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर में वेमेन की पार्टिसिपेशन क्या है ये देख लेते हैं अक्टूबर 15 को हम लोग यहाँ पे नेशनल वेमेन फार्मर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और हिंदी में इसको राष्ट्रीय महिला किसान दिवस भी कहते हैं जिसके थ्रू जो मल्टी डायमेंशनल रोल है ना वेमेन का वो भी हर एक स्टेज में एग्रीकल्चर में उसको रिकगनाइज़ किया जाए इसलिए इस तरीके का दिन भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लेकिन आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि करेंट ट्रेंड्स क्या हो रहा है फेमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर में फीमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अगर फूड और
है वो यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर यानी खेती को छोड़कर वो बाहर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं दूसरे सिटी में जा रहे हैं जिससे कि वो एक अच्छा जॉब ले सके अच्छा वहाँ पे उनका स्टैंडर्ड हो तो वो जब अपनी खेती को छोड़ देते हैं तो उनके पीछे महिलाएँ रह जाती है उनकी वाइफ रह जाती है उनके घर की और भी औरतें रह जाती है जो इस तरीके के एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हाथ बढ़ा रही है इसलिए आज के डेट में हम लोग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देख रहे हैं अगर हम लोग सेंसस टू की तरफ से चले तो जो आपका टोटल फीमेल मेन वर्कर है ना उसमें से फिफ्टी जो है वो एग्रीकल्चर लेबर है और 25 परसेंट वो कल्टीवेटर है ओके okay? अगर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे की लेसन नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप मेरे अन अकेडमी लेसन में आप देख सकते हो अन अकेडमी आपको एक एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड करके आपको ऋषिका नाम से प्रोफाइल मिलेगी वहाँ पे मैं यहाँ पे समरी रख चुकी हूँ तो प्लीज़ इकोनॉमिक सर्वे की एटलीस्ट समरी देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो शेयर है ऑपरेशनल होल्डिंग का जो कि वीमेन के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है तो ये भी इंक्रीज हो गई टू थाउजेंड से देखेंगे तो थर्टीन इंक्रीज हो चुकी है एक यहाँ पर आपका इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से एक रिसर्च निकल कर आया जो कि यहाँ पे बताती है कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है ना वो 75 परसेंट है और मेजर क्रॉप के प्रोडक्शन में 79 परसेंट है हॉर्टिकल्चर में 51 परसेंट है पोस्ट हार्वेस्ट वर्क में 91 वन परसेंट है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में वहीं अगर हम लोग एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस देखें यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो यहाँ पे डिस्ट्रेस हो रहा है मेल बहुत माइग्रेट कर रहे हैं पोवर्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा रीज़न है कि एग्रीकल्चर में महिलाओं को आना पड़ रहा है भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पोवर्टी बढ़ रहा है इसलिए महिलाएँ भी अपना हाथ जुटा रही है जिससे कि दो पैसे वो यहाँ पर कमा सके अब यहाँ पर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे इस्टीमेट कर रही है अगर वीमेन यहाँ पे सेम एक्सेस उनको दिया जाए प्रोडक्टिव रिसोर्स का जैसे मेन को दिया जाता था तो वो यहाँ पे अपनी एल्ड बहुत अच्छा बढ़ा सकती है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट वो अपनी एल्ड बढ़ा सकती है और इससे हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ना डेवलपिंग कंट्री में वो भी बेटर तरीके से हो सकती है और फोर तक वो बढ़ सकती है जिसमें कि ड्रामेटिक रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं भूखमरी के लिए ओके रिसर्च वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो वो ये शो करती है कि वीमेन की जो एक्सेस है ना जिसके थ्रू वो अपने ज़मीन को सिक्योर कर सकती है फॉर्मल क्रेडिट हो गया या फिर एक्सेस टू मार्केट अगर उनको दिया जाए तो उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से अपने हार्वेस्ट को इंप्रूव कर सकती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है साथ ही हाउस होल्ड को इंप्रूव कर सकती है फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकती है और न्यूट्रिशन को भी बेटर कर सकती है वीमेन को अगर हम लोग देखें मोर लाइकली देन मैन अगर मैन से ज़्यादा हम लोग वीमेन को देखें तो वो लो वेज में काम करती है पार्ट टाइम काम करती है सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब कि जब ज़रूरत हुआ तभी वो काम करती है अदरवाइज़ नहीं तो इससे क्या होगा ना कि उनको यहाँ पर कम पे दिया जाता है और उनकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है मेन के कंपेरिजन में लेकिन न्यू जॉब्स अगर हम लोग हाई वैल्यू में देखें और एक्सपोर्ट ओरिएटेड एग्रो इंडस्ट्रीज़ देखें जो कि यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी देती है वुमेन को लेकिन फिर भी हम लोग वुमेन को जो है ना यहाँ पे कम देखते हैं मेन के कंपैरिजन में तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन अब देखते हैं क्या क्या चैलेंज यहाँ पे वुमेन के द्वारा फेस किया जा रहा है एग्रीकल्चर में तो सबसे पहला है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का कमी है पैसे की कमी होती है लैक ऑफ ओनरशिप होता है लैंड का जो कि वुमेन फार्मर्स को यहाँ पर अलाउ नहीं करती है कि वो बैंक तक जाए कोई भी इंस्टीट्यूशनल लोन लेने के लिए सेकेंड चीज़ है कि नॉन रिकोगशन अगर हम लोग ऑक्सफैम इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो वुमेन जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है सिक्सटी टू एटी परसेंट फूड के लिए नाइन्टी परसेंट डेयरी प्रोडक्शन के लिए लेकिन यहाँ पर वर्क जो वुमेन फार्मर्स के द्वारा किया जाता है ना क्रॉप कल्टिवेशन में लाइवली स्टॉक आपका मैनेजमेंट के लिए और जो घर में वो यहाँ पर नोटिस नहीं किया जाता यानी कि उनके काम को काम समझा ही नहीं जाता तब कि आप जब देखोगे ना तो आप अगर आप नोटिस करोगे तो वुमेन मेन के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम करती है लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स किन को ट्रांसफर होता है तो मेन को ट्रांसफर होता है वुमेन को ट्रांसफर ही नहीं होता है जिसके कारण उनके पास लैंड राइट right नहीं होता है जमीन अगर ट्रांसफर होता है तो वो दादा से पापा में हुआ पापा से बेटे में हुआ फिर बेटे से बेटे में चला जाता है वुमेन को लैंड राइट right नहीं मिलता है जिसके थ्रू वो अच्छा से एक्सपेंड नहीं कर पाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखे तो यहाँ पे फीमेल फार्मर्स जो है वो लार्जली एक्सक्लूड की जाती है इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट से क्योंकि इनके पास जो है ना सिक्योर कंट्रोल नहीं होता है लैंड के ऊपर फैमिली लेबर के ऊपर और कुछ और रिसोर्स के ऊपर जो कि ज़रूरी होती है इस तरीके की गारंटी को डिलीवर करने के लिए एग्रीकल्चर में अगर इनोवेशन देखें जब कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है जिसके थ्रू स्पेसिफिक मैन्यर लेबल को यहाँ पर ठीक किया जाए तो वुमेन को वहाँ पर जॉब से लॉस होना पड़ता है यानी कि अगर कोई भी मशीन आ जाए या फिर कोई न्यू
सेवेंटीन कंट्री स्टडी जो यहाँ पे कॉर्वेटा एग्री साइंस के थ्रू किया गया था तो वो यहाँ पे रिवील किया है कि 78 परसेंट जो वीमेन फार्मर है ना इंडिया में वो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही है फिर पुअर रिप्रेजेंटेशन है अगर अब तक देखें तो वीमेन की जो वीमेन फार्मर जो है ना उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है सोसाइटी में उनकी कोई भी पहचान नहीं होती है साथ ही रिसोर्स और इनपुट की एक्सेस देखें तो वो भी कम है अगर हम लोग मेन के कंपेयर में देखें तो वीमेन जो है जनरली एक कम यहाँ पर वो रिसोर्स या फिर मॉडर्न इनपुट जैसे बीज वगैरह हो गए फर्टिलाइज़र हो गए खाद हो गए पेस्टिसाइड्स हो गए तो वो यहाँ पर कम अरेंज कर पाती है ओके okay, तो ये सारी चैलेंजेस बताया गया अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को क्रेडिट का प्रोविजन देना चाहिए बिना किसी कोलेट्रल के यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी रखने के बिना ही यहाँ पे वीमेन को क्रेडिट पहुँचाना चाहिए वो भी माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव के थ्रू जो कि नबार्ड देती है तो इससे क्या होगा कि वीमेन के पास यहाँ पर बेटर एक्सेस हो जाएगा क्रेडिट का और टेक्नोलॉजी का साथ ही इंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है उसको यहाँ पर कम करना चाहिए और यहाँ पर क्योंकि लोअर नेट रिटर्न अर्न है और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से उसके कारण तो यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग का फार्मिंग का जो पॉसिबिलिटीज है ना वो यहाँ पे वुमेन को सेल्फ रिलायंट करने के लिए यानी खुद काम करने के लिए वो इंकरेज की जा सकती है ट्रेनिंग और स्किल की बात करें तो वो वुमेन में है जो कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया जाएगा और कॉपरेटिव बेस्ड डेयरी एक्टिविटीज के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसमें कि वुमेन सेंट्रिक स्ट्रैटीज होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर डेडिकेट होनी चाहिए साथ ही मोस्ट ऑफ द जो फार्म मशीनरीज है ना वो काफ़ी यहाँ पर आपका डिफ़िकल्ट कर देती है महिलाओं के लिए कि वो इसको ऑपरेट करें क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से ऑपरेट करना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जेंडर फ्रेंडली टूल्स होना चाहिए मशीन होना चाहिए जिसको कि वुमेन आराम से यहाँ पर उसको हैंडल कर सके कृषि विज्ञान केंद्र देखें जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो ये यहाँ पे असाइन किया गया है जिससे कि एडिशनल टास्क जो है वो एजुकेट करने के लिए और वुमेन फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए दिया जा रहा है और वो यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी हो सकती है अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इक्वलाइज करनी चाहिए एक्सेस जो कि प्रोडक्टिव रिसोर्स के लिए हो और वो मेल और फीमेल के लिए हो जिससे कि एग्रीकल्चर की आउटपुट यहाँ पर इंक्रीज हो सके हो सके वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और ये आपका टू से फोर तक होगा इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर पॉलिसी होना चाहिए और ये पॉलिसी का एम है कि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक इंटरवेंशन हो जिससे कि स्मॉल फार्म होल्डिंग में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए और यहाँ पे वुमेन को इंटीग्रेट करें एज ए एक्टिव एजेंट वो भी रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओके okay, तो इतना अच्छा यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया है कि तो इसको आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ इनबॉक्स न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जेंडर रोल का शिफ्टिंग दिखा रहा है एग्रीकल्चर में यानी कि पहले जो है एग्रीकल्चर खेत वेत में सिर्फ जो है लोग यानी कि यहाँ पे आपके आदमी लोग ही काम करते थे मेल का ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता था लेकिन अब फीमेल की ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है जिसको हम लोग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कह रहे हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वुमेन की जो रोल है एग्रीकल्चर में वो इम्प्रूव हो पाए तो गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट थर्टी जो बजट एलोकेशन है ना वो वुमेन के बेनिफिशरीज के लिए हो यानी कि महिलाओं के लिए ही हो जिसमें कि जितनी भी ऑनगोइंग आपका स्कीम प्रोग्राम है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज है साथ ही गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेफरेंस भी दे रही है वुमेन को वो भी वेरियस पॉलिसीज में जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो ये सारी चीज़ें में वुमेन को भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कॉपरेटिव एडुकेशन प्रोग्राम है वुमेन के लिए जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू जिसमें कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है ना हर एक एक्टिविटीज़ में वो भी यहाँ पर बढ़ेगी अगर हम लोग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में देखें जहाँ पे प्रोविजंस आपका किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू करने का है वुमेन को साथ ही यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है वो भी लाइव स्टॉक प्रैक्टिस करके और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करके यहाँ पे फोकस किया जा रहा है वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिसमें कि यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी स्पेशल इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपका दिया गया है रोल ऑफ वुमेन का जिसमें कि जो गोल है ना कि हम लोग गवर्नमेंट यहाँ पर आपके फार्मर्स की जो इनकम है उनको डबल करना चाह रहे हैं टू तक तो इसमें आपके वेमेन की जो रोल है उसको काफ़ी यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ओके तो गाइस यहाँ पे आज टाइम ओवर हो चुकी है तो मैं यहाँ पे इसको एंड करती हूँ आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्
बैठेगा ये आपकी एक एडिशनल वीडियो हो जाएगी जो कि आपको एक अच्छा सा यहाँ पे अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर भी लिखने वाले हो ना तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट एक एक पॉइंट यहाँ से आप फेज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग को और बेटर बना सकते हो और जो भी लोग मुझे लिख कर मेरे जी मेल आई आप लोग भेज रहे हो बहुत अच्छा लिख रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हर के कॉपी चेक करने में काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ बच्चे आप लोग इम्प्रूव कर पा रहे हो तो वो भी चीज़ बहुत अच्छा लगता है अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो पी टी ये आपका जो मेंस 365 है उससे आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हो ओके तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं श्योरली आंसर करूँगी मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू